サムライチャンネル。皆さんこんにちは。サムライチャンネルです。ついに買ってしまいました。デイトナのナローアップハンドルと、北子のハイスロットルセットですね。そして以前も紹介したデイトナのバーエンドと防振グリップですね。そして中央にはデジタルタコメーターと、どうですかこれむちゃくちゃかっこよくないですかねこれぞね、カリハライダーと言ってもいいんじゃないですかねまさにネイキッドスタイル。チャンバーとパワーフィルターには、やっぱりバイクのアクセルが必要ですね。今回はいつもハングオン、カリハライダーを紹介していきます。まずはね、苦労してつけた草刈りの剣をね、外していきますこのハンドルのね取り外しは非常に簡単ですのでまあそんなにね手間にはならないんですけどまあ試行錯誤しながらねこう作ってきたものだけにね少しねやっぱこう寂しさも感じますよねそういえば先日もねコメントで「用途ムラクサがいいんじゃないか」ってねコメントしてくれた方もいらっしゃって皆さんのねこのネーミングセンスにはね本当にね、驚かされますね。もう皆さんのね、コメントを見ながら、一人ね、パソコンの前で笑ってるっていうね。先日もね、コメントでいただいたトロッピーズさんっていうんですかね、暴走野郎 K チームっていうのがね、非常に面白いなと思って、思わずね、特攻野郎じゃねえよと、一人突っ込んでしまったんですけど、この方ね、またさらに続きがあって、暴走戦隊刈り取るんじゃ、っていうね、これもねスーパー戦隊じゃねえよともうね思わず突っ込んでしまったんですけど非常にね素晴らしいネーミングセンスをねお持ちだなというふうに思っていますもしね皆さんの地域で草刈りボランティアのね名前をねつける機会がありましたらね是非ねこんなのも参考にしていただけたら楽しい草刈りができるんじゃないかなとそんなふうにね、えー、思いましたそれではハンドルのね、取り外しが終わりましたね。それでいよいよね、バイクのハンドルをつけていくんですけど、このね、ハンドル選びにね、私非常にね、時間をね、かけたんですよね。皆さんからはね、コメントで、まあ、チョッパーだとか、セパハンとかね、スワローとか、いろいろなね、アドバイスをいただいてたんですけど、実際にね、草刈りをすることを考えると、やっぱりね、このナローアップハンドルがいいだろうという結果になりました。ただね、今見ていただいているように、取り付けのね、ハンドルのね、このパイプの太さが違うんですよね。草刈り機のハンドルのね、パイプの太さって19ミリなんですよね。でもね、このバイクのハンドルって太さがね、22ミリなんですよね。ピタッとね、収まってくれたらね、非常に良かったんですけど、まあ、どうしようかなーっていうふうにね、いろいろ考えて、長いネジをね、用意して、ちょっと隙間は空くんですけど、もう無理やりね、止めてしまうことにしました。バイクのようにね、重い車体をね、ハンドルで支えるわけではないですし、ハンドルのところに滑り止めのね、溝もね、切ってあるんですよね。まあ、そんなことも考えてね、ちょっとね、隙間は空いてしまうんですけれども、今回はね、もう無理やりね、挟み込んで止めることにしました。そしてね、このハンドルね、重さが 1.2 キロあるんですよね。標準でね、かっこいいハンドルブレースも最初から装着されてますので、なるべく重いものは荷重の中心に置きたいので、標準のね、この位置に装着することにしました。そしてハンドルは前に大きく傾けて取り付けを行っています。ハンドルがね、草刈りの時に近くなってしまうと、ちょっと窮屈な感じになってしまうので、適切なね、ライディングポジションが取れるように、ハンドルのセンターを左にずらしてあげて、そして前に傾けて取り付けの方を行っています。いや、しかしね、私も何かこう見ながらね、作業してるわけではないので、まあ、このね、5000円もするハンドルを買って、もしこれ失敗したらね、何か使い道あるかなとかね、結構ネガティブな思考もね、こう出ながらね、作業を行っているんですよね。これが取り付けが終わった状態ですね。
、ネジがね、ちょっと長すぎてね、飛び抜けてしまってるんですけど、まあ、これだけね、がっちり止まってればね、まあ、草刈りだったらね、なんとかいけるんじゃないかなと。まあ、実際ね、ハンドル動かしてみてもね、えびくともしませんので、まあこれならね、いけるかなというふうに思っています。続いてきたこのハイスロットルセットの取り付けを行います。これもね、非常にね、迷ったんですよね。まずね、このワイヤーケーブルの長さがね、どのぐらいの長さなのかっていうのがね、非常にね、ポイントでしたね。そしてね、肝心のワイヤーをね、キャブに装着できるのかと。まあ、ここばかりはね、ポン付けできなかったらね、結構厳しいもんがあるので、まあ、一応ね、調べてはみたんですけど、もうね、本当に勢いでね、買ってしまったっていうのがね、正直なとこですかね。そしてね、今まで付けてた、アクセルとエンジンストップスイッチのね、ユニットですね。これね、左側に付けることにしました。アクセル自体はね、使わないんですけど、やっぱりね、エンジンストップスイッチはね、何かあった時のためにもね、手元でね、ピタッと止められる方がいいと思うのでえ、左側のところにね、パイプのね、径はちょっと合わないので、また絶縁テープでね、ちょっと太さの調節をして取り付けを行っています。防振グリップの方はね、え今度はさすがバイク用のね、ハンドルですんで、え太さはぴったり合ってるんですけど、まあヘアスプレーでね、固定するってのもやってみたかったんですけど、まあまずはね、どうなるかわからない部分もね、ありますんで、えまあ、仮止め的な感じで取り付けを行っています。続いて右手のアクセルの取り付けに入っていきます。このアクセルはね、もうチャンバーを取り付けてから、もう2ヶ月ぐらい経つんですけど、もうこれね、ずっとやりたかったんですよね。ただ、どんなパーツをね、付けたら、まあ、このアクセルがね、できるようになるのか、まあ、なかなかね、こう、わからなくて、いろいろ調べてたんですけど、この北子のね、ハイスロットルセットだったら、なんとか取り付けできるんじゃないかと。そしてまずはですね、このアクセルワイヤーとアクセルユニットをね、えー、組み立てているところです。このハイスロットルセットをハンドルにね、取り付けるまではね、意外とね、スムーズにいくんですよね。まあお互いにね、バイクのね、専用のパーツですんで、この辺はね、非常に簡単に取り付けが行うことができます。そして今ね、一回締めたネジをね、緩めてるんですけど、まあ、ハンドルにね、取り付けるときに、ここをね、少し緩めた状態でないと、ハンドルにね、こう入っていかないので、少しね、緩めておいた状態で、え、取り付けを行っていきます。そしてね、だいたいバーエンドのところね、だいたいその辺をね、基準に合わせて、え、締め付けを行っていきます。そしてね、右側のこのアクセルがついてくるとね、結構、結構様になってきてね、バイクっぽくなってくるんですよね。そしてアクセルワイヤーは、まだね、キャブの接続も行ってないので、まだ仮止めの状態にしてね、軽く止めておきます。それでは続きまして、防振グリップですね。こちらの方を取り付けていきます。こちらのグリップの方もね、えしっかりとね、まあ、ボンドなりヘアスプレーでね、固定した方がいいと思うんですけど、まだね、ちょっとこの段階ではね、ちょっと仮止めのね、状態にして、えー、接続の方を行っています。そしてね、このバーエンドですね。以前にね、草刈り機のハンドルにね、このバーエンドをつけたんですけど、その時と違ってね、やっぱりね、専用品だけあって、取り付けもね、非常に簡単に行えますよね。まあ、このようにね、もうスポット刺して、そしてこのね、六角レンチで回すと、固定が完了します。なんかね、様になってきましたね。続いてはね、アクセルワイヤーの取り付けを行っていきます。まずはね、既存のワイヤーの取り外しから行っていきます。六角レンチでナットを緩めてあげればね、簡単に外すことができますので、えこの辺はね、スムーズに作業ができるかなというふうに思います。そしてこの接続のね、金具を取り外して、これはね、また再使用しますんで、え大事に取っておきます。そしてこの既存のアクセルワイヤーと一緒にエンジンストップのね、配線もね、通ってますので、取り外さずにそのまま活かしておくことにします。そして先ほど取り付けた新しいアクセルワイヤーをキャブレターに装着していきます。そしてね、バイクのアクセルワイヤーの方がね、
少しだけなんですけど太いんですよねただ取り付けできないほどのね太さでもないのでこのようにねマイナスドライバーを使って少しね力技なんですけれどもこの溝にね押し込んではめていっているところですそしてねワイヤーの末端についてるねカシメの部分もね取り付けをすると、まあ、若干ね飛び出てしまうんですけど、まあ、動作にね全く問題はないのでまあこれでも大丈夫かなという感じでね取り付けを行いましたそして最後はワイヤーの接続ジョイントですねでこちらの方ねしっかりねじ止めして、えー、調整の方を行いながら最後はねあの六角ナットをしっかりと締め付けて取り付け完了となりますそれではアクセルワイヤーの取り付けが終わりましたので動作チェックをしていきますキャブのねこのアクセルの動きもいいですね続いてアクセルの方を見ていきますこれですよこれをやりたかったんですよねさあそれでは最後にデジタルタコメーターの取り付けを行いますデジタルタコメーターはハンドルブレスのところに結束バンドでね固定することにしましたこの取り付け場所もねやっぱりバイクみたいにハンドルのね付け根部分にあった方がいいかなというふうにも思ったんですけどやっぱりね視線移動が少ない方がね見やすいかなと思いましてこの位置に取り付けることにしましたさあそれでは取り付けが終わりましたいやーバイクのアクセルを付けたいと思ってからねもう2ヶ月ですよやっとねここに完成することができましたやっぱりねこのネイキッドスタイルにはねこのナローハンドル似合いますよねそしてチップソーはねスプロケットにも似たツムラのオールラウンドチップソーをね選んでみましたそしてチップソーガードの方もまたねちょっと別の動画で紹介するんですけどちょっと訳あってね赤い色に塗装をしてありますさあそれではねドキドキの試運転に入っていきたいと思いますちなみに今日のオイルは究極のパフォーマンスカストロールパワーワンを選択してみましたここからはね、エンジンサウンドもね、楽しんでいただきたいので、一部字幕のみでね、お送りしていきます。
さあ皆さん草刈りが終わった後は洗車ですよ。特にね、このチップソー周りのね、草だらけになったところをね、えー、まずはね、ジェット水流でね、えー、大きな汚れを落としていきます。そして次に使用するのがこのワックス入りのシャンプーですね。ちゃんとね、メタリック用のものをね、使用しています。シャンプーの量はね、そんなにいらないので、しっかりとね、泡立てたものでね、手洗い洗車をしていきます。草刈り機のね、汚れってね、草刈りの直後だったらね、結構簡単に落ちるんですけど、草のね、汚れを溜めてしまうとね、なかなかこびりついて落ちづらくなってしまうんですよね。まあ、こう、道具をね、綺麗に保つっていうのはね、メンテナンスの基本ですので、そして何よりね、使うとき綺麗な方が気持ちいいですよね。そしてこのね、ワックスシャンプーはね、ワックス効果も2ヶ月ありますから、次に汚れた時にもね、結構汚れが落ちやすくなるんですよね。そしてね、しっかりとセーム側でね、拭いて水気を取っていきます。そして最後の仕上げはこの電動ブロワーでね、水気をしっかりと吹き飛ばしておきます。このマキタのコードレスブロワーね、ほんと便利でね、これは買ってよかったですね。さあ皆さん今回もいかがだったでしょうかいや私ね今回ほんと楽しかったですねなんかね初めて 50cc のバイクのねアクセルを吹かした時のねあの感動に似てるんですよねそして教習所でね初めて CB750 のアクセルを吹かしたあの感動にも似てるんですよねそしてこれですよ草刈り機のアクセルを吹かしたこの感動。バイクのようにね、全く同じようにアクセルで吹かすんですけど、前には進まない。でも草は刈っていくっていうね、不思議な感覚なんですよね。そしてね、とにかく楽しい。まあ、この一言につきますね。ただね、注意しなくてはならないのが、これすべてね、自己責任になってしまいますんで、その辺のところはね、ちょっと注意が必要かなというふうに思います。そしてね、アクセルがね、非常にね、リニアなんですよね。これはね、メリットでもあり、デメリットでもあるんですけど、ちょっとね、素人の方にはね、ちょっと扱いづらい部分もあるかもしれませんけど、慣れてる方にはね、ちょっとここね、吹かし気味に行こうとか、ここ草短いんでちょっとアクセル弱くていいなっていうのをね、手元で簡単に調節できるっていうのがね、これメリットかもしれませんね。今度ね、皆さんも草刈り機をね、購入するときがありましたら、ハンドルは U 字ですか ?O 字ですかと聞かれたら、迷うことなくね、ナローハンドルでお願いしますと、そう答えてもらえるとね、非常に嬉しいかなというふうに思います。そして大変な草刈りが、少しでもね、こう楽しくなってくれて、草刈りをやるためのね、モチベーションにつながっていただけたら、本当に嬉しいなというふうに思います。そしてね、また感想をね、コメント欄でいただけると、また私のね、動画作成のね、モチベーションにつながりますんで、もしね、一言でもいいので、コメントいただけるととても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。